So, beginner ka ba lang sa mundo ng pagbabike or pagmamountain bike? Tapos, nakikita mo yung ibang riders na merong iba't ibang uri ng handlebars. Merong ka nakikita na nakataas, merong ka nakikita na flat, may nakikita ka na mahaba. Tapos, naisipan mong palitan din yung handlebar mo. Pero, ano nga ba talaga yung handlebar na kailangan mo? So, sa video na to pag-uusapan natin yung dalawang common type ng handlebars, which is yung riser bars at yung flat bars. So, kung bago ka pala dito sa channel, gumagawa nga pala ako ng budget bike related videos. Kaya kung gusto mo itong video na ito, huwag ka mahihang mag-iwan ng like, comment, tsaka mag-subscribe ka na rin. So, hey guys, welcome back to the channel. So ngayon, pag-uusapan natin is handlebars. So meron two types ng handlebars. Yung riser handlebar tsaka merong flat handlebar. So sa handlebars, yan yung main factor kung paano ka nag-i-steer ng bike. So dedepende sa purpose ng paggamit mo ng bike kung anong handlebar ba talaga yung kailangan mo. So sa video na ito, pag-uusapan lang natin yung Dalawang type ng handlebar, tsaka ano ba yung advantages, tsaka disadvantages nila pag ginamit mo sila. So, flat bars, usually makikita mo yan sa mga races kasi mas inline sila sa stem. Tapos, yung body weight ng rider, mas napupunta doon sa front end ng bike nung kamay mo. Meaning, kapag yung front end ng bike mo, mas napupush doon sa lapag, nagkakaroon ka na mas magandang traction. Kaya, isa yun sa mga advantages ng flat bar. Pangalawa, mababang hand position. Meaning, kung mas mababa yung hand position mo, mas maganda yung control mo dun sa bike, lalo na kapag ka nagtitrail ka. Sa flat bar, usually yung mga makikita mo dyan, meron silang konting back sweep. So, ano ba yung back sweep? Nagdadagdag yan ng comfort dun sa rider instead na kapag ka naka-straight handlebar ka, medyo wala yung comfort mo dahil nga straight eh, tapos yung hand position mo nakababa lang. Mas, mas nasasalo ng kamay mo, yung weight mo. So, yung back sweep, nagko-compensate lang yun ng konti para sa comfort ng rider, tsaka mas konti lang yung weight na sinasalo ng kamay mo. So, ano naman yung mga disadvantages ng flat bar? So, dahil nga mas mababa yung hand position mo, meaning, yung body weight mo mas napupunta dun sa mga kamay mo. So, usually, kapag ginagamit mo siya for long rides or mga mahabang trails, after ng trail, mararamdaman mo medyo namamanhid na yung kamay mo kasi nga, yung body weight mo, siya lang yung sumasalo. Then, pangalawang disadvantage naman niya, mas mahirap mong maipapaangat yung front end ng bike mo or yung gulong ng bike mo kasi yung weight ng rider mas napupunta sa harap kapag ka gamit mo yung flat bar. So, riser bars. Ano ba yung mga advantages niya? Unang-una, mas comfortable siyang i-ride compared sa flat bars. Bakit? Kasi kapag naka-riser ka, mas inclined kang magkaroon ng upright position kapag ka nagre-ride ka. Kasi mas angat yung handlebar mo. So, mas angat yung handlebar mo, mas nagiging straight yung likod mo. Meaning, mas nagiging comfortable yung ride mo. So, saan naman makikita usually ang mga riser bars? Makikita mo yan usually sa mga downhill races. So, bakit sa downhill races? Kasi kapag gumagamit ka ng flat bar sa downhill races, kung ang body weight mo mas inclined mapunta sa harap, magkakaroon ka ng problem na yung feeling mo baka mag-over the bars ka kapag ka pumipareno ka, lalo na sa downhill races. Then, pangalawang advantage ng riser bars, mas may option kang i-adjust yung comfort mo. Bakit? For example, gamit mo yung riser bar mo, tapos yung stem mo or yung stereo tube, may space for, may lugar for spacers Pwede mong i-adjust, pwede mong babaan pa yung handlebar or pwede mo pang iangat. Then unlike sa flat bar, kapag ka naka-riser bar ka, mas madali mong may papaangat yung front end ng bike. So ano naman yung mga disadvantage ng riser bars? So yung first disadvantage niya is, mawawalan ka ng traction sa trails. Bakit? Kasi unlike sa flat bars na yung body weight mo mas napupunta sa front end, sa riser bars naman, natatanggal niya yun. So meaning, kapag wala ka masyadong weight dun sa front end ng bike mo, nawawalan ka ng traction. Pero syempre, depende pa rin naman sa rider kung ano yung preference niya na handlebar. Kaya namang i-compensate ng ride positions kahit naka-riser bars ka, magkakaroon ka pa rin ng traction. Pero kailangan mo lang alam mag-adjust. Then, yung pangalawang disadvantage ng riser bars, mas madaling umangat yung front end ng bike kapag ka nasa uphill ka. So, delikado siya. So, again, pwede mo pa rin namang i-adjust yung ride position mo para makompensate dun sa problem na yun sa riser bars. So, bago ka pumili ng handlebars, may mga bagay kang kailangan isipin. Unang-una, tsaka yung pinaka-importante, yung clamping size ng stem mo tsaka yung clamping size ng handlebar na bibilin mo. So, dalawa lang naman yung ginagamit na clamping size usually. Isang oversize tsaka isang standard. So, sa oversize clamping, 31.8 mm yung usual na ginagamit yung diameter ng handlebar mo compared dun sa standard clamping size na 25.4 mm naman. So, ano bang mas maganda? Riser bars or flat bars? To be honest, depende talaga yan sa preference na rider. Kung gusto mo na mas comfortable yung ride mo tapos mas madaling mag-wheelie, ganun. So, go for riser bar. Pero kung gusto mo naman na medyo magkaroon ka ng traction, tapos mas mababang hand position, go for flat bars. Then, sa handlebars, marami ka rin pagpipili ang sizes. Kung masyado ka nakahabaan sa handlebar mo, pwede mo siyang paikliin. Meron ka mabibiling handlebars na 800mm. Yun yung pinaka-nare-recommend kong bilhin. Kasi, 
yun yung isa sa mga pinakamahabang handlebars na pwede mo makuha sa market. Tapos, pwede mo na lang paputulan, depende sa preference mo. Pero kung okay ka naman na dun sa 680mm or yung 720mm, yun na yung bilhin mo. So, mas maganda pa rin talaga na kumuha ka ng 800mm. Tapos, pabawasan mo na lang kasi hindi naman talaga nagkakalay yung prices ng 800mm, 720mm, siya ng 680mm na handlebars. So, anong klaseng handlebar yung gamit mo? Naka-riser bar ka ba? Or naka-flat bar? Comment down below kung anong mas maganda. Tsaka kung nagustuhan mo yung video, iwan ka lang ng like. Tapos comment kayo kung ano yung mga gusto nyo future topics na i-discuss natin. Or bike parts na gusto nyo i-review natin. Kita kita na lang sa next video.